പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാല ലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ വൈകി സമയം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആളത്വത്തെക്കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദൈവികത്വത്തെക്കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലോകത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശ്വാസിയിൽ ഇത്രയും വിഷയങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയത് പഠിച്ചത് ഇത് മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഈ വിഷയം തീർക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് സഭ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എല്ലാവരും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ചില നിമിഷങ്ങൾ നാം വിഷയം ചിന്തിക്കുമ്പോഴും അത് വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മളിൽ ആയിത്തീരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ നമ്മെ തന്നെ ദൈവങ്ങളിൽ സമർപ്പിപ്പിക്കാം കർത്താവ് നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിൻ്റെ തുടർമാനമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി പൊതുവായ ഒരു ധാരണയുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യഭാഷയാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അന്യഭാഷയല്ല അത് അഭിഷേകം അഭിഷേകവും അന്യഭാഷ അന്യഭാഷയുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാവരവുമാണ് പഴയനിയമ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തിയിന്മേൽ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരമോ ദൈവിക അറുളപ്പാടുകൾ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അവർ പോയി ചില രാജാക്കന്മാരായിട്ടും പ്രവാചകന്മാരായിട്ടും പുരോഹിതന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ദാവീദ് വനാന്തരത്തിലാരും ദാവീദിനെ തേടി തൈലക്കൊമ്പിൽ അഭിഷേകവുമായി പ്രവാചകൻ വരികയാണ് ഇഷായുടെ ഭവനത്തിലുള്ള സകലവരെയും അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടും തൈലക്കൊമ്പിൽ അഭിഷേകം ആരുടെയും തലയിൽ വീണില്ല അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ ചോദ്യത്തിന് ഇഷായി പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരുവനുണ്ട് അവൻ വനാന്തരത്തിലുണ്ട് വനാന്തരത്തിലാണ് എന്നാൽ അവൻ വന്നിട്ടല്ലാതെ പന്തി ഭോജനമില്ല എന്ന് ഒരു പ്രവാചകന്റെ പരസ്യ ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യ പ്രഖ്യാപനം ഒടുവിൽ വനാന്തരത്തിലായിരുന്ന ദാവീദിനെ അവൻ ഇട്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇട്ടിരുന്ന വേഷം മാറാതെ തന്നെ മറ്റു വേഷഭൂഷാദികളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ എന്തു ചെയ്യുന്നു അവനെ വനാന്തരത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന ദാവീദിൻ്റെ മേൽ പ്രവാചകൻ തൈലക്കൊമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അഭിഷേകം ഒഴിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായി പിന്നത്തേതിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് പ്രവാചകന്മാർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അവർ പോയി എന്തു ചെയ്യുന്നു അവരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ട് മടങ്ങി വരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ തലങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വന്നു അതൊരു വ്യക്തി പോയി അഭിഷേകം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരുവൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ മേൽ ആ അഭിഷേകം വരുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ അവൻ യേശു കർത്താവെന്ന് തൻ വാകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ മേൽ ആ അഭിഷേകം വരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ നാം ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരുവനിലൊരു മാനസാന്തരം ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവനിലൊരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നത് അവൻ്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് തൻ അംഗീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവനിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം അവനിൽ വരുന്നു സ്തോത്രം അത് അംഗീകരിക്കത്തോളം കാലം ഈ ആത്മാവ് ഈ അഭിഷേകം അവൻ്റെ മേൽ വരികയില്ല ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്ക് ദൈവജനമേ കഴിഞ്ഞ നാളിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് അന്യഭാഷയാണെന്ന് അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് 
അന്യഭാഷയല്ല അഭിഷേകം ഒരുവിനിൽ ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവിനെ തൻ്റെ സ്വന്തരക്ഷിതമായി അംഗീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ യേശു കർത്താവാണ് എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണെന്ന് അവൻ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് അവൻ്റെ മേലുള്ള അഭിഷേകം അതിനുശേഷം അവൻ ദൈവസന്നതിൽ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിൻ്റെ അഞ്ച് വിധ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആത്മമുദ്ര എന്ന വിഷയമാണ് രണ്ട് അച്ചാരം എന്ന വിഷയമാണ് മൂന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം നാല് ആത്മനിറവ് അഞ്ച് പരിശുദ്ധാഭിഷേകം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഭേദഭാഗം നമുക്ക് അതിനോട് ചേർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ കുറേ കൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്ന് പത്രോസിന് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പീസ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് നയൻ നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നു തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തജനവും ആകുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണമേ നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തജനവുമാകുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കാണുകയാണ് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ജനമല്ലാത്തവർ ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം കണ്ടോ മുമ്പേ നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ദൈവജനമല്ലായിരുന്നു മുമ്പേ നിങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഇരുളിലായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമായിട്ട് മാറുകയാണ് പ്രൈസ്തലോൺ നാം ചിന്തിച്ച വിഷയം പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ഒരുവർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തൻ്റെ പഴയ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് തനിക്കൊരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നു തൻ്റെ പഴയ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് തനിക്കൊരു രൂപാന്തരമുണ്ടാകുന്നു വിശ്വാസികൾ ദൈവമക്കൾ ദൈവത്താൽ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആ ബോധ്യം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്രയൊക്കെ പ്രതികൂലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എതിരായി വീശിയിട്ടും പ്രതികൂല കാറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് നേരെ ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോഴും താണു പോകാതെ വീണ് പോകാതെ പതറാതെ നിന്നത് ദൈവമാണ് നമ്മെ വിളിച്ചു എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ നിങ്ങൾക്കും ആ ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിയുന്നു സ്തോത്രം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അപ്പോൾ ദൈവമക്കൾ ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എങ്ങനെയാണ് വിളിച്ച് വിളിച്ചത് എന്ന് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശങ്ങളിലേക്ക് വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പിക്കുവാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു വി വേർ ഇൻ ദ ഡാർക്ക്നെസ് ബട്ട് ഓൾ മൈ ടി ഗോഡ് സെലക്ടഡ് എസ് സെപ്പറേറ്റഡ് എസ് ഫ്രം ദ ഡാർക്ക്നെസ് ടു ദ മാർവലസ് ലൈറ്റ് സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മെ സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശങ്ങളിലേക്ക് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷ് ആ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ആ വലിയ പ്രവൃത്തി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു മനുഷ്യനെ താൻ കിടന്നിരുന്ന അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് നാല് പോയിൻ്റാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ആരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പഴയ നിയമകാലങ്ങളിൽ ഒരു ഒരു പ്രവാചകനോ 
ഒരു ദൈവത്താൽ ഐക്യപ്പെട്ടവനോ വന്നിട്ട് എന്തു ചെയ്യണം അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവന് ഇനി അഭിഷേകം വന്നത് എന്നാൽ പുതിയ നിയമകാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല യേശു കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിനു ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷീകരണത്തിനു ശേഷം ഭൂമിയിൽ സഭ സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ തൊട്ട് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ തലങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഒരുവൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തു വരുന്നു അവന് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നു നാല് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതി ആ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതികളുടെ യോഗ്യതകൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം വിശുദ്ധ വംശം സ്വന്തജനം എന്നിട്ട് പത്താം അധ്യായത്തിലോട്ട് വാക്യത്തിലൂടെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പേ ജനമല്ലാത്തവർ ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം കരുണ ലഭിക്കാത്തവർ ഇപ്പോഴോ കരുണ ലഭിച്ചവൻ തന്നെ കണ്ടോ മുമ്പേ നമുക്ക് എന്തില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് കരുണയില്ലാത്തവരായിരുന്നു ദൈവകൃപയില്ലാത്തവരായിരുന്നു ജനമല്ലാത്തവരായിരുന്നു പക്ഷെ അഭിഷേകം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ഒരുവിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമായിട്ട് മാറുന്നു കരുണ ലഭിച്ചവരായിട്ട് മാറുന്നു ദൈവകൃപ ലഭിച്ചവരായിട്ട് മാറുന്നു അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അവർ പ്രകാശങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു അവർ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാകുന്നു വിശുദ്ധ വംശമാകുന്നു സ്വന്തജനമാക്കി തീർക്കുന്നു കേട്ടോ ആ സ്വന്തം ജനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം വചനം പറയുകയാണ് നമ്മൾ ആരാണ് സ്വന്തജനം സ്തോത്രം സ്വന്തം നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ്ട് അവൻ എൻ്റെ സ്വന്തമാണ് പിന്നെ പോലെ അവൻ എൻ്റെ ബന്ധമാണ് സ്വന്തവും ബന്ധവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്വന്തം എന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ സ്വന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബില്ലവഡ് ഹലലുയ്യ ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല അത് ആമീൻ അന്യ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമൻ രണ്ടാമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമല്ലെന്ന് ചുരുക്കം അപ്പം സ്വന്തത്തിനും ബന്ധത്തിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷേകം അല്ലെങ്കിൽ യേശു കർത്താവിൻ ഒരുവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ മുമ്പേ ആ മുമ്പേ ജനമല്ലാത്തവരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്വന്ത ജനമായിട്ട് മാറുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞ ദൈവത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്താം സ്തോത്രം ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കാൻ ഉറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യം വായിച്ചിട്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു പുരോഹിത രാജ്യത്വവും വിശുദ്ധ ജനവും ആകും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു പുരോഹിത രാജ്യത്വവും വിശുദ്ധ ജനവും ആകും ജനവും ആകുന്നു ആ ഇവ നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടുന്ന വചനങ്ങൾ ആകുന്നു ആ ഇനി ആവർത്തന പുസ്തകം ഒന്ന് വായിച്ചു ആവർത്തന പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് നീ ഒരു വിശുദ്ധ ജനം ആകുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് നീ ഒരു വിശുദ്ധ ജനമാകുന്നു ഭൂതലത്തിലുള്ള സകല ജനങ്ങൾ ജാതികളിൽ വെച്ച് നിന്നെ തനിക്ക് സ്വന്തം ജനമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതിന് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു കണ്ടോ ഭൂതലങ്ങളിലുള്ള സകല ജാതികളിൽ വെച്ച് നിന്നെ സ്വന്തം ജനമാക്കുന്നതിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോകത്തില്ല അമീൻ ഭൂലോകത്തിലുള്ള സകല ജാതികളിലും വെച്ച് നമ്മളെ സ്വന്തം ജനമാക്കി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം ആ ബോധ്യമുള്ളവര് നിങ്ങൾക്ക് ഇരി ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഇരുന്നുള്ള ദൈവത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്താം പ്രൈസ്ഥലോ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർത്താവ് അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം എൻ്റെ മേൽ വന്നല്ലോ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ബാക്കിയാണല്ലോ ഇന്ന് പകലിലും ഈ രാത്രിയിലും ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പുകൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനിടയാകുന്നത് ആ സന്തോഷമുള്ളവർ ദൈവത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ പ്രൈസ്തല്ലോ ഹാലലൂയ്യ ഹാലലൂയ്യ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് എങ്ങനെ സ്വന്തമായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അഭിഷേകം ആ ഡിവൈനിറ്റി 
നമ്മളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ധകാരത്തിൽ കിടന്ന കുരുടലിൽ കിടന്ന പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ കിടന്ന ആർക്കും വേണ്ടാത്തവനായി കിടന്ന നാറ്റം വെച്ച അവസ്ഥയിൽ കിടന്ന കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ കിടന്ന നമ്മെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് സുസ്ഥിരമായ പാറമേൽ നിർത്തി വായിൽ പുതിയോ ഒരു പാട്ട് തന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്ന് പറയുവാൻ നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ഒരുവിനിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രാരംഭ മാറ്റങ്ങൾ സ്തോത്രം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് വേഗത്തിൽ നിർത്താനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പോകുമ്പോൾ സൂമിനകത്തിരിക്കുന്ന ഓൺലൈനിലൂടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും അത് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ മറ്റേ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇടപെട്ടാതെ വീഡിയോ ഒന്നും എല്ലാവരുടെയും ഓപ്പൺ അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആത്മമുദ്ര ആത്മമുദ്ര ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കാം എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാമധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പതാം വാക്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ആത്മമുദ്ര ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അവനാലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടെടുപ്പിനായി വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിനായി മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മുദ്രയിട്ടിരിക്കുക ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം ആ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു സീലുണ്ട് ഈ സീല് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണുന്ന ഈ സീലുള്ളതൊന്നും ആരുടെയും സ്വന്തമല്ല അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരുവൻ ദൈവത്തിലേക്ക് ആയിക്കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ മുദ്ര എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ മേലിടുന്നു സ്തോത്രം ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഈ മുദ്ര എവിടാന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ പക്ഷേ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുന്നവന് മനസ്സിലാകും ഇവരൊരു സാധാരണക്കാരനല്ല ഇവനൊരു ഐ മീൻ പുറമേ നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു സാധാരണക്കാരനല്ല നമ്മൾ സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് മനസ്സിൽ ഞാൻ ഈ അനുഭവം പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ചില അനുഭവങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയി ഒരു നൈറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ടൗണിൽ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും ഷോപ്പ് ചെയ്ത് ഷോപ്പ് ചെയ്ത് അവസാനം വന്നപ്പോൾ ആ ഷോപ്പിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ എന്നോട് ചോദിച്ചു ആർ യു എ പാസ്റ്റർ നിങ്ങളൊരു പാസ്റ്റർ ആണോ അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഞാനൊരു പാസ്റ്റർ ആണെന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു പാസ്റ്റർ എങ്ങനെയാ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു വെള്ള ഷർട്ട് വേണം ക്ലീൻ ഷേവ് ആയിരിക്കണം കയ്യിലൊരു ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ആ വ്യക്തി ഒരു പാസ്റ്റർ ആണ് ഞാൻ അന്നിട്ടത് വെള്ള ഷർട്ടല്ല ഞാൻ ക്ലീൻ ഷേവ് ആയിരുന്നില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുറമേ നിന്ന ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആർ യു എ പാസ്റ്റർ ഐ ആസ്ക് ഇം ഹൗ കം യു ആസ് ആം എ പാസ്റ്റർ നിനക്ക് എങ്ങനെ നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഞാനൊരു പാസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖം നോക്കിയാൽ അറിയാവുന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ മേൽ കിടക്കുന്ന മുദ്ര കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവന് മനസ്സിലായി ഇവനൊരു സാധാരണക്കാരനല്ല ഇവനൊരു പാസ്റ്ററാണ് ഇവനൊരു ദൈവ മനുഷ്യനാണ് ഇവനൊരു ദൈവത്വമുണ്ട് അത് എന്നെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് എന്നെ തന്നെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മളാണ് ചിലരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങ് സംശയിക്കാറുണ്ട് ആ വ്യക്തി ഒരു പാസ്റ്റർ ആയിരിക്കാം ആ വ്യക്തി ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനായിരിക്കാം 
അപ്പോൾ പുറമേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കണ്ടിട്ടല്ല ഒരു വ്യക്തി നാം പാസ്റ്ററായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മേൽ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈനിറ്റി ഉണ്ട് അവൻ്റെ മേൽ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകമുണ്ട് ആ അഭിഷേകത്തെ നമ്മേക്കാൾ കൂടുതൽ തിരിച്ചറിയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗവൺമെൻറ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് സീലുകളുണ്ട് അത് ചുമ്മാ റോഡിൽ കിടന്നാലും ആർക്കും എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകാനൊക്കത്തില്ല അത് വെറുതെ വഴി കിടക്കുകയാണല്ലോ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഈ ഒരു പിന്നെ ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കത്തില്ല ആ കിടക്കുന്ന അയൺ കമ്പിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കിടക്കുന്ന ഇരുമ്പ് സ്ഥാനത്തിനകത്ത് ഗവൺമെൻറ് സീലുണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയാൽ നിന്നേയും നിൻ്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാം ജയിലിൽ പോകും എല്ലാം കേസായി പോകും അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ കിടക്കുന്ന ഒന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകരുത് ഇതിനകത്തേക്കെല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സീലുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കും ദൈവജനമേ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് രാത്രി നാം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മെ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായിട്ടും സ്വന്തം ജനമായിട്ടും വിശുദ്ധ വംശമായിട്ടും മാത്രമല്ല തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മുടെ മേൽ ഒരു മുദ്ര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ലോകം തന്ന മുദ്രയല്ല അത് ഈ ലോകത്തിലെ സർക്കാർ തന്ന മുദ്രയല്ല ഈ ലോകത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ തന്ന അധികാരമല്ല ദൈവത്താൽ വീണൊരു മുദ്ര അത് എൻ്റെ മേലുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കും നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട് ആ ബോധ്യം തിരിച്ചുള്ളവരെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരല്ല നമ്മൾ ഈ ആമീൻ നശിച്ചു പോകുന്ന ലോകത്തിലുള്ളവരല്ല നാം ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളാണ് ദൈവത്താൽ വീണപ്പെട്ടൊരു മുദ്ര നമ്മുടെ മേൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പലവിധത്തിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന ആത്മീയത്തിൽ വന്നിട്ട് പിന്മാറിപ്പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആത്മാവില്ല ഇതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നീ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഈ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചവനാണെങ്കിൽ നിന്റെ മേലൊരു മുദ്ര വീണിട്ടുണ്ട് നീ എവിടെ ചെന്നാലും നിന്നെ ജനം ചെയ്യും തിരിച്ചറിയും അതുകൊണ്ട് ആർക്കും നിന്നെ വേണ്ടെങ്കിലും ഈ മുദ്ര ഉള്ളിടത്തോളം കാലം യു ആർ ബിലോങ്സ് ടു ഗാഡ് യു ആർ ബിലോങ്സ് ടു ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഗാഡ് ഹാലലുയ നീ ദൈവത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് രണ്ട് കൊരിന്ത്യൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന് ഇരുപത്തിരണ്ടാമാക്കി രണ്ട് കൊരിന്ത്യൻ ലേഖനം സെക്കൻഡ് കൊരിന്ത്യൻ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ടു ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടെന്ന് വായിച്ചാട്ടെ സെക്കൻഡ് കൊരിന്ത്യർ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ടു അവൻ അവൻ നമ്മെ മുദ്രയിട്ടും ആത്മാവ് എന്ന അച്ചാരം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തന്നുമിരിക്കുന്നു അവൻ നമ്മളെ മുദ്രയിട്ടും ആത്മാവെന്ന അച്ചാരം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തന്നിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തി പത്തൊൻപത് പതിനെട്ട് മുതൽ വായിക്കാം ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങളോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ വചനം ഒരിക്കൽ ഉവ്വ് എന്നും മറ്റൊരിക്കൽ ഇല്ല എന്നും ആയിരുന്നില്ല ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ബോഷത്വവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കോ ദൈവശക്തിയും ആകുന്നു ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം ഞാൻ നശിപ്പിക്കുകയും ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി ദുർബലമാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ജ്ഞാനി എവിടെ ശാസ്ത്രി എവിടെ ഈ ലോകത്തിലെ താർക്കികൻ എവിടെ ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം ദൈവം ഭൂഷത്തമാക്കിയല്ലയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ലോകം ജ്ഞാനത്താൽ ദൈവത്തെ അറിയായക കൊണ്ട് വിശ്വാസ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭൂഷത്തത്താൽ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി യഹൂദന്മാർ അടയാളം ചോദിക്കുകയും യവനന്മാർ ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു യഹൂദന്മാർക്ക് ഇടർച്ചയും ജ്ഞാനികൾക്ക് ബോഷത്വമെങ്കിലും യഹൂദന്മാരാകട്ടെ യവനന്മാരാകട്ടെ വിളിക്കപ്പെട്ട ഏവർക്കും ദൈവ ദൈവ ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമായ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് 
അവൻ നമ്മെ മുദ്രയിട്ടും ആത്മാവ് എന്ന അച്ചാരം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തന്നു പിരിക്കുന്നു അവൻ നമ്മളെ മുദ്രയിട്ടും ആത്മാവ് എന്ന അച്ചാരം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തന്നു മിരിക്കുന്നു ആര് മുദ്രയിട്ടു ദൈവം മുദ്രയിട്ടു അപ്പൊ ഈ മുദ്ര നമ്മുടെ മേൽ കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം മക്കളെ നാം മനസ്സിലാക്കണം നാം നമുക്ക് തന്നെ ഉള്ളവരല്ല നാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് വി ആർ ബിലോങ്സ് ടു അവർ ഗാഡ് നാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ മുദ്ര എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചൊരു പ്രസംഗം തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ മുദ്ര വീണവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുദ്ര വീണവർ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആഴമായി പഠിക്കുവാനുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അഴുക്കുകളിലും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ലോകമോഹങ്ങളിലൊക്കെ നാം അകപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ മേൽ ഒരു മുദ്ര കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മേൽ ഒരു സീൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ മുദ്ര ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുദ്രയല്ല മറിച്ച് ആ ദൈവത്താൽ വീണൊരു മുദ്രയാണ് ദൈവത്താൽ വീണൊരു മുദ്ര ആ മുദ്ര കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മളെ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യോന ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടൊരു പ്രവാചകനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് യോനയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ നിനവയിൽ പോയി നിനവയ്ക്കെതിരായിട്ട് എന്തു ചെയ്യണം പ്രവചിക്കണം ദൂത് പറയണം പ്രസംഗിക്കണം യോന പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു എന്തു വന്നാലും ഭൂലോകം ഇടിഞ്ഞു വീണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നിലവയിൽ പോകത്തില്ല പ്രവചിക്കത്തില്ല ഇനി മേലാൽ ഈ പരിപാടിയും ചെയ്യത്തില്ല കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല താൻ എവിടെയെല്ലാം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് യോന പ്രവാചകം തീരുമാനമെടുത്തു ഞാൻ പോകത്തില്ല വേറെ പ്രവാചകന്മാർ ആ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തോണ്ടൊന്നുമല്ല യോനായുടെ പ്ര കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ചെറിയ പ്രവാചകന്മാർ വീണ്ടും ഉണ്ട് അവിടെ ഹഖായി ഉണ്ട് സെഫന്യ ഉണ്ട് മലഖ മലാഖി ഉണ്ട് സെക്കരിയ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ യോന അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകന്മാരോട് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഇവൻ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ഇവനെ ഞാൻ വിടുന്നില്ല ദൈവം തീരുമാനിച്ചില്ല ദൈവം തീരുമാനിച്ചു ഇവൻ അനുസരണക്കേട് അവന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇവനെ തന്നെ ഞാൻ വിടത്തുള്ളൂ കാര്യം ഞാൻ ഇവൻ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവനാണ് ആമിൻ എൻ്റെ ദൂതുവാഹിനിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആമിൻ പോയി പ്രസ്താവിക്കേണ്ടവനാണ് അവൻ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാലും ദൈവം അവനെ വിടത്തില്ല ആമീൻ ആ അവൻ എവിടം വരെ പോയാലും അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് അവനെ മടക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന് അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിലവയിൽ പോയി പ്രവചിപ്പിക്കുന്നു കാര്യമെന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുദ്ര അവൻ്റെ മേലുള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരാരെങ്കിലും ഈ മുദ്ര വീണതിന് ശേഷം പിന്മാറി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ ജീവിതത്തിൽ മടുപ്പൊഴിവാക്കുന്നവരോ ഇനി അങ്ങോട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇത്രയും നാളൊക്കെ കൈയടിച്ചു പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊന്നും എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്മാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല പോകേണ്ടത് വിശ്വസിച്ച് മുന്നേറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്കായി തീരണം ആ മെയിൻ സ്തോത്രം എത്ര പേർ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തയ്യാറാകും എന്നെ കേൾക്കും ദൈവജനമേ ഒരുപക്ഷെ മടുപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നേക്കാം മുഷിച്ചുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നേക്കാം പലതും കേൾക്കുമ്പോഴും കാണുമ്പോഴും ഇനി ഞാൻ ഇല്ല എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കും ദൈവജൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ മേലും നിൻ്റെ മേലും ഒരു മുദ്ര വീണിട്ടുണ്ട് ആ മുദ്രയുള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ വിട്ട് അകന്നു പോയാലും അവൻ നമ്മെ വിട്ടു പോകത്തില്ല എവിടെ പോയി പാർത്താലും ഭൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലും കോണിൽ പോയി പാർത്താം ചന്ദ്രനിൽ പോയി പാർക്കാം ആമീൻ ആകാശത്ത് പോയി പാർക്കാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ എവിടെ പോയി പാർത്താലും ആമീൻ എൻ്റെ കൈ നിന്നെ വിട്ടു മാറുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുദ്രയേൽക്കപ്പെട്ടവരായ നാം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നാം ജീവിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അച്ചാരം എന്നുള്ളതാണ് അച്ചാരം എന്താണ് അച്ചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയും കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയും 
സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു വസ്തു മേടിക്കുമ്പോഴോ കൊടുക്കുമ്പോഴോ എഗ്രിമെൻ്റ് എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കും അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് എഴുതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ വരെ ഈ വസ്തു വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ അച്ചാരം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്നലകളിലെ അനുഭവമല്ല നാളത്തേത് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്കൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു ഓണർഷിപ്പ് മാറുന്നു വിവാഹ ആലോചനകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ മോതിരം കൈമാറാറുണ്ട് ഈ മോതിരം കൈമാറുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇന്നലെ വരെ ഇവൾ അല്ല ഇവൻ വേറെ ആൾക്കോ വേണ്ടിയായിട്ടുള്ളവനായിരുന്നു അല്ല അല്ല വേറെ ആരുടെയോ സ്വന്തമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ മോതിരം കൈമാറിയതിന് ശേഷം ഈ റിങ്ങുകൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവർ പരസ്പരം ഇവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഉള്ളവരാണ് പഴനിമ കാലത്ത് ഈ വരൻ വധുവിനെ പ്രപ്പോസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോതിരം കൈമാറി കഴിയുമ്പോൾ വിവാഹ നടക്കുന്നതുവരെയും ഈ മോതിരം സൂക്ഷിക്കണമെന്നൊരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഈ വധുവിനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടിക്കുണ്ട് ഇത് കാണാതെ പോവുകയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയോ ചെയ്താൽ ആ വരൻ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഈ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്യത്തില്ല അതാണ് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വേദോസത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ട് കാണാതെ പോയ ദ്രമ്മ കണ്ട് കിട്ടുന്നവരെയും എന്ത് ചെയ്തു ആൾ വീട് മുഴുവനും അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി കണ്ടു കിട്ടുന്നവരെയും ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചു കാര്യം വിവാഹം നിശ്ചയത്തിന് ശേഷം വരൻ വധുവിന് കൊടുത്തിട്ട് പോയ ഒരു മുദ്രയാണ് ഒരു ദ്രമ്മയാണ് ഒരു അടയാളമാണ് ഇത് നീ സൂക്ഷിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ നിന്നെ വിവാഹം ചെയ്യും ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്ക് ദൈവ ജനമേ യേശു കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാഭിഷേകം നമ്മൾ വീണ നിമിഷം മുതൽ മുദ്ര നമ്മൾ വീണ നിമിഷം മുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന അച്ചാരം അവൻ നമ്മൾക്ക് എക്സേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഓരോ അധ്യായങ്ങളും ഒരു പ്രേമലേഖനമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ലവ് ലെറ്റർ കാര്യം പുതിയ നിയമസഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തുവാ മണവാട്ടിയ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞവരാണ് നമ്മൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അച്ചാരമാണ് നമ്മുടെ മേൽ കിടക്കുന്നത് ഇനി മണവാളിനുമായിട്ട് നമുക്കൊരു വിവാഹമുണ്ട് ആ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാത്തിരിപ്പിനിടയിൽ പാപത്തിലൂടെയോ മറ്റു രീതിയിലൂടെയോ നമ്മുടെ പ്രാഗൽഭ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കാന്തനുമായിട്ടുള്ള മണവാളിനുമായിട്ടുള്ള വിവാഹത്തിൽ പന്തലിൽ ഒരു മണവാട്ടിയായിട്ടിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല പ്രൈസ് ദോഡ് റോമാലേഖനം സോറി രണ്ട് കൊരിന്തൽ ലേഖനം എഫേസ് ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ പതിനാല് വയസ്സ് എഫേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ അതായത് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന പൂർണ്ണമായ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കും നമ്മെ വേളി കഴിക്കും നമ്മെ വിവാഹം കഴിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പാകുന്ന അച്ചാരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ കൈമാറുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യവും റോമാലേഖനം എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യവും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും Ephesians chapter 1 verse 14 തൻ്റെ സ്വന്ത ജനത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ അവകാശത്തിൻ്റെ അച്ചാരമായ വാഗ്ദത്തത്തിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണമേ അവിടെ പറയുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച പോലെ ഒന്നിൻ്റെ പതിനാല് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ തൻ്റെ സ്വന്ത ജനത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് തൻ്റെ സ്വന്ത ജനത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് 
തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ടും തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ടും നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്റെ അച്ചാരമായ വാഗ്ദത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമേ നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്റെ അച്ചാരമായ വാഗ്ദത്വം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് അപ്പൊ ആ അവകാശം എന്ന അച്ചാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു മുദ്രയിട്ടിരിക്കുക ആരാ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു അമേൻ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ നന്മകളുടെ നിത്യതയുടെ ഉറവിടമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന അച്ചാരം സ്തോത്രം നമുക്കൊരാളൊരു അഡ്വാൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഡ്വാൻസ് തന്നതിന് ശേഷം ഒരു കാലാവധി എഴുതും എന്നിട്ട് പറയും ഇന്ന കാലാവധി ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി മുഴുവനും തന്ന് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തമാക്കും എന്ന് ഉള്ള ഇടപാടുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോട് നിശ്ചിത സമയം വയ്ക്കും ചിലർ മൂന്ന് മാസം വയ്ക്കും ചിലർ ആറ് മാസം വയ്ക്കും ചിലർ ഒരു വർഷം വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നിശ്ചിത സമയത്ത് കരാറ് പ്രകാരം അച്ചാരപ്രകാരം ഈ വ്യക്തി വന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം തൻ്റെ സ്വന്തമാക്കണം അതവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം കൂടി ചേർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം ആത്മാവെന്ന ആദ്യ ദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമം ആത്മാവെന്ന ആദ്യ ദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന് കാത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആത്മാവിന്റെ അച്ചാരം നമ്മുടെ മേൽ കിടക്കുക എന്തിനാ ശരീരമാകുന്ന ആത്മാവിൻ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ നമ്മുടെ മേൽ കിടക്കുന്ന അച്ചാരം അത് പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ സമയത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്തത്വത്തിന്റെ നിവൃത്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മോട് നാം കേട്ടിരിക്കുന്ന പ്രവചന സത്യങ്ങൾ നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്ക് ദൈവജനമേ ഇത് വിട്ട് ഓടിപ്പോകരുത് ഈ അച്ചാരം നമ്മുടെ മേൽ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അച്ചാരം മറ്റൊന്നുമല്ല അരമനാഥൻ ആമീ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളതാണ് ആ അച്ചാരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവുതൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തി നിൽക്കും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവരെ നാം അവരോടുകൂടി ആകാശമേഖങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പുതിയ നിയമസഭയോടുള്ള അച്ചാരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം കൊരുത ലേഖനത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കൊരുതൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കുറച്ച് മുമ്പ് വായിച്ചു കേട്ടായിരുന്നു അതൊന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം സെക്കൻഡ് കൊരുന്തർ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ടു സെക്കൻഡ് കൊരുന്തർ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ നാം ആദ്യം വായിച്ചു കേട്ടതാണ് ഒന്നുകൂടെ നമ്മളൊന്ന് വായിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അവൻ നമ്മെ മുദ്രയിട്ടും അവൻ നമ്മളെ മുദ്രയിട്ടും ആത്മാവ് എന്ന അച്ചാരം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തന്നുമിരിക്കുന്നു ആത്മാവ് എന്ന അച്ചാരം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തന്നുമിരിക്കുന്നു കണ്ടോ ആരെ മുദ്രയിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ട് ആത്മാവ് എന്ന അച്ചാരം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തന്നിരിക്കുന്നു ഇനി നാം നമുക്കുള്ളവരല്ല ലോകത്തിനുള്ളവരല്ല മറ്റാർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതല്ല ഈ ലോകത്തിനോ ഈ ലോകത്തിന് അധിപതികൾക്കോ ഈ ലോകത്തിലെ മോഹങ്ങൾക്കോ നാം വിധേയപ്പെടേണ്ടവരല്ല മറിച്ച് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളും കൂട്ടവകാശികളും ദൈവത്തിൻ്റെ മണവാട്ടികളുമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് മണവാടൻ എന്ന ക്രിസ്തു മണവാട്ടിയാകുന്ന സഭയെ വേലി കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി അച്ചാരം കൊടുത്ത് മുദ്രയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അച്ചാരം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്തത്വത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ സമയത്തു തന്നെ നിശ്ചിത സമയത്തു തന്നെ അത് നിവർത്തിക്കുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉറപ്പാണ് പുതിയ നിയമവിശ്വാസികളായ നമുക്ക് വേണ്ടത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനമെന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന 
സഭയിലേക്ക് വിശ്വാസികളെ അംഗമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനമെന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിമിത്തത്തിൽ ഒപ്പസൽ പ്രവർത്തികളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാ വന്ന ആദ്യ ദാനം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവർക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്നാനം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇമേഴ്സ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുങ്ങുക ദൈവത്തോട് കൂടെ ചേരുക ഒന്ന് കൊരിന്തിയ ഒന്ന് കൊരിന്തിയൻ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് ഒന്ന് കൊരിന്തിയൻ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ ഫസ്റ്റ് കൊരിന്തിയൻ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ യഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വതന്ത്രരോ നാം എല്ലാവരും ഏക ശരീരമാകുമാറ് ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനം ഏറ്റും എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തു മിരിക്കുന്നു ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റ് ഒന്ന് കൊരന്തിൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്നല്ലേ വായിച്ചേ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച മോളെ യഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വതന്ത്രരോ നാം എല്ലാവരും എല്ലാവരും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുമാണ് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ യഹൂദന്മാരും യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വതന്ത്രരോ നാം എല്ലാവരും അവിടെ ഇന്നാരെന്ന വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ആത്മാവെന്ന സ്നാനമേറ്റുവിരിക്കുന്നു കണ്ടോ നാം എത്ര കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുദ്ര പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അച്ചാരം പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനം ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നോ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇല്ല നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് കഴിവില്ലാത്തവരാണ് മൺപൊടികളാണ് ചില സങ്കടം തോന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ വലിയൊരു രക്തം കൊടുത്ത് നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി രാജാ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും സ്വന്തം ജനവും വിശുദ്ധ വംശവും അത്ഭുത പ്രകാശങ്ങളിലേക്ക് ഏ അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശങ്ങളിലേക്ക് വിളിച്ച് നമ്മെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വന്തം ജനമൊക്കെ ആക്കി ഇങ്ങനെ രാജകീയ അവസ്ഥയെ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവേ ഞാൻ മൺപൊടിയാണേ ഞാനൊരു കൃമിയാണേ ഞാനൊരു പുഴുവാണേ ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയരുത് നമ്മൾ സ്വർഗത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് വരും സ്വർഗ ആ മെയിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുദ്രയേൽക്കപ്പെട്ടവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അച്ചാരമുള്ളവരും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനമേറ്റവരുമാണ് ഒരു ഭേദഭാവം കൂടെ അതിനോട് ചേർന്ന് വായിക്കും ആക്സ് ഓഫ് അപ്പോസ്റ്റൽസ് അപ്പോസ്റ്റല പ്രവൃത്തി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം അപ്പോസ്റ്റല പ്രവൃത്തി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ യോഹനാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം ലഭിക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർത്തു ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇവിടെ പറയുകയാണ് യോഹന്നാൻ എങ്ങനെ സ്നാനപ്പെടുത്തി വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്കോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം ലഭിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർത്തു ആകയാൽ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരായ നമുക്ക് തന്നതുപോലെ അതേ ദാനത്തെ അവർക്കും ദൈവം കൊടുത്തു കണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ അവർ ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എഴുതാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്തൊരു ഒരു ഭാഗം കൂടി വായിക്കാനാകി ആകുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജോൺ ഒന്നെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ജോൺ അതിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് ഞാൻ വേണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കാൻ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ 
യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ എല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ജനിപ്പിച്ചവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം അവനിൽ നിന്ന് ജനിച്ചുവെന്നും സ്നേഹിക്കുന്നു നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു അവന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ദൈവം മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അതിനാൽ അറിയാം അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നതല്ലോ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം അവന്റെ കൽപ്പനകൾ ഭാരമുള്ളവയല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻതൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നു ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൽ യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ എല്ലാം എവിടുന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനിടയ്ക്ക് റൈറ്റും ലെഫ്റ്റൊക്കെ നോക്കുന്ന എൻ്റെ അടുത്ത ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യേശുവിനെ ക്രിസ്തു രക്ഷകൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനെല്ലാം അപ്പൊ ഇനി ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണു അടച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും യേസായ പക്ഷെ അടുത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആൻസർ അബദ്ധമായി പോയോ എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പോകും എന്താ വായിച്ചത് യേശു യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എളുപ്പമായി കാര്യങ്ങളെ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്ന് അത് ഏതവനും പറയും യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് അപ്പൊ അവരെല്ലാം ആരായി മാറി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരായിട്ട് മാറി ഇനി ജനിച്ചവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെല്ലാം ജനിച്ചതാരാ പുത്രൻ അവനിൽ നിന്നും ജനിപ്പിച്ചവനെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ജനിപ്പിച്ചതാരാ പിതാവ് അപ്പൊ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും സ്നേഹിക്കുന്നവനും യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവ നങ്ങീകരിക്കുന്നതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നു അതൊക്കെ അങ്ങ് എളുപ്പമായേ ഇനി എളുപ്പമല്ലാത്തൊരു വിഷയം എന്നെ അടി കിടക്കുന്നുണ്ട് നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ദൈവ മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു ഇവിടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന വിശ്വാസിക്ക് അടു തൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന വിശ്വാസിക്ക് കൈ കൊടുക്കത്തില്ല അടുത്ത സഭയിലെ പാസ്റ്റർ ഇപ്പുറത്തെ സഭയിലെ പാസ്റ്ററെ കണ്ടാൽ മിണ്ടത്തില്ല നേരെ നേരെ വന്നാലും തല തിരിച്ചു പോകും ഒരു സഭ വളരുന്നത് മറ്റു സഭകൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇവിടെ ആരിൽ രണ്ടുപേര് കൂടുതൽ വന്നാൽ അവിടെ കമ്മിറ്റി കൂടും ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് പറയുന്നത് ആരാ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവര് ഞാൻ ആരാ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴോ സ്നേഹമില്ല ഒന്നുമില്ല അടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലും കൈ കൊടുക്കത്തില്ല എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അവനെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ദൈവ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതിനാൽ അറിയാം എന്തിന് എന്താന്ന് നീ ദൈവവൈതലാണോ എന്നുള്ളത് അടുത്തിരിക്ക് ദൈവവൈതല കൈ കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തവനും അടുത്തുള്ള സഭയിലെ ഭാഷ കാണുമ്പോൾ തലതിരിച്ച് പോകുന്നവനും ഇത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയണ്ട നീ ദൈവവൈതലാണോ ദൈവത്തിൽ ജനിച്ചത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കൈ പൊക്കി നമുക്ക് സന്തോഷമായി എന്ത് എളുപ്പമാണ് അല്ലേ യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓയ്യോ ഞങ്ങളെല്ലാം ദൈവ മക്കളാ ദൈവം ജനിച്ചവരാ ഇനി താഴോട്ട് പറയുമ്പോഴാ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനം ഒന്ന് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായവും നാലാം അധ്യായവും കൂടെ ഒക്കെ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇരുന്ന് വായിക്കണം എന്നിട്ട് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച യോഗത്തിന് വരുമ്പോൾ കണ്ടാൽ മിണ്ടണം കൈതരണം ദൈവ മക്കളെ സ്നേഹിക്കണം ആ മീൻ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനും ദൈവത്തിൽ ജനിച്ചവരെന്ന് പറയാനും കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പം എൻ്റെ വിഷയം മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയാണ് അപ്പം വിഷയം ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനമേക്കണം പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനമേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സുല പ്രവൃത്തി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ക്ലാസ് നിർത്തുകയാണ് അടുത്ത പോയിന്റോട് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് ആ അപ്പോസ്റ്റർ പ്രവൃത്തി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം 
അപ്പോൾ ഞാൻ യോഹനാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം ലഭിക്കും നിങ്ങൾക്കോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടോ സ്നാനം ലഭിക്കും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ചിട്ടും ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം ഏറ്റവരായി രൂപാന്തരം വന്നവരായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അനുഭവങ്ങളുള്ളവരായി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഭവനത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആ ഭവനത്തിലെ വാത്സല്യ പിതാവ് ഞാനിങ്ങനെ എന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഞാനും ഉണ്ട് എൻ്റെ ബ്രദറും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരു പാസ്റ്ററാണ് ചെറിയൊരു പാസ്റ്ററാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം രണ്ട് കണ്ണും കാണാൻ വയ്യാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് മകനെ പേരിലല്ല പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തിയിലാണ് നീ ഒരു പാസ്റ്ററാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നത് എനിക്കതൊരു ഇടിവെട്ട് പോലെയായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കതങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അടുത്ത് തന്ന ആളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈക്ക് കൊടുത്ത് അടുത്ത ആഴ്ച സഭയെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസവിപ്പിക്കാൻ പറ്റി അപ്പച്ചനാന്ന് പറയുന്നു പേരിൻ്റെയും പ്രശസ്തിയുടെയും പുറകെ പോകുന്നവരല്ല പ്രവൃത്തിയുടെ പുറകെ പോകുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവദാസന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായ ആത്മാവിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം ഞാൻ യഥാർത്ഥമായ ആത്മാവെന്ന് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് മിന്നു നിന്നെല്ലാം പൊന്നല്ലെന്ന് പഴയ നിയമ ആളുകളൊക്കെ പഴയ പഴമക്കാർ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല അപ്പൊ ആത്മാവെല്ലാം ആത്മാവല്ല തെറ്റായ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ദൈവസ്നേഹമില്ലാത്തവരുണ്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇണങ്ങാത്തവരുണ്ട് വേറെ ഉപദേശം പിടിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇതിൽ എവിടാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനമെന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ മയലുകൾ ഓടാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അണച്ചണച്ച് അങ്ങ് നിൽക്കും ഞാൻ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഞാൻ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്നാനം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന മുദ്ര എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അച്ചാരം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന അഭിഷേകം ഓഹ് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയാമോ ആറ് മാസമൊക്കെ വരും ഏഴാം മാസം നിലനിൽക്കാൻ കഴിയാണ്ട് പിന്മാറി പോകും ചിലർ പറയും ഈ സഭയുടെ കുഴപ്പമാന്ന് പറയും സഭയുടെ കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല നിന്റെ കുഴപ്പമാ ഈ പാസ്റ്ററുടെ കുഴപ്പമെന്ന് പറയും ഈ പാസ്റ്ററുടെ കുഴപ്പമല്ല നിന്റെ കുഴപ്പമാ അമേൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നോട്ട് അമീനൊക്കെ പറയാം പ്രേസ് തല്ലോ ഞാനവിടെ മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന് ശരീരമാകുന്ന സഭയിലേക്ക് വിശ്വാസികളെ അംഗങ്ങളാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ നിയമസഭ രൂപീകൃതമായി ഏതാ എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ ബന്ധക്കോസ് നാളിലാണ് പുതിയ നിയമസഭ വന്നത് നാം ഓരോരുത്തരും വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്താൽ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ അംഗങ്ങളായി തീരുകയാണ് എപ്പോഴാ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാ ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്കി എടുത്ത് വായിച്ചത് യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത പോയിന്റ് ആത്മനിറവ് എന്ന വിഷയമാണ് ആത്മനിറവ് ആത്മനിറവ് എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവിനെ നാം വിധേയപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആത്മാവിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ വരെ ഈ നിറവല്ലാതെ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ലോകത്തിന് നിറവായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ആത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാം പോയിട്ട് ആത്മാവ് നമ്മളിൽ നിറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ആത്മാവിനൊന്ന് വിധേയപ്പെട്ടു ഒന്ന് സറണ്ടർ ചെയ്തു സമ്മിറ്റ് ചെയ്തു എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഭാഗങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് എഫേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി 
വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത് അതിനാൽ ദുർനടപ്പ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി കണ്ടോ സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് എന്താകരുത് മത്തരാകരുത് വീഞ്ഞുള്ളിൽ ചെന്ന് എന്താകും വീഞ്ഞുള്ളിൽ നിറഞ്ഞാൽ എന്താകും മത്താകും മത്തു പിടിക്കും എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം വീഞ്ഞല്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിറയേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് നിങ്ങളിലേക്ക് വേണം ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ആ സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടിയും കർത്താവിന് പാടിയും കീർത്തനം ചെയ്തും കീർത്തനം ചെയ്തും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവവും ദൈവവും പിതാവുമായവന് പിതാവുമായവന് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടിയും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടിയും സ്തോത്രം ചെയ്തു കൊള്ളും സ്തോത്രം ചെയ്തു കൊള്ളുവേ ഇതൊരു വലിയ സബ്ജക്റ്റാ ഇത് പിടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീരത്തില്ല എന്നാ പറഞ്ഞേ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് എന്താ പറഞ്ഞേ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ഇത് തൊടാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എങ്ങും തീരത്തില്ല ആത്മനിർവ് പ്രാപിച്ചവന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവൻ എന്ത് കേട്ടാൽ എന്ത് പറയും സ്തോത്രം നന്ദി കർത്താവെ ഹാ ഇനി ഞാൻ അത് ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ആത്മാവ് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു വീഞ്ഞ് ഉള്ളിച്ചെന്ന് നിറഞ്ഞ് എന്തായിട്ട് മാറും മത്തായിട്ട് മാറും ഒരിക്കലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒരു ബ്രാഹ്മണ സഹോദരനും തമ്മിൽ അതിർത്തി തർക്കമുണ്ടായി ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പശു ബ്രാഹ്മണൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അവരുടെ വാഴയും കൃഷിയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ സോറി ബ്രാഹ്മണൻ്റെ പശു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പുരയിടത്തിൽ വന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കൃഷിയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോപം നിറഞ്ഞു അവൻ നേരെ അതിർത്തിയിലോട്ട് വന്ന് നിന്നിട്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണനെ ചീത്ത വിളിച്ചു ചീത്ത വിളിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പറയുകയാണ് പയറ് പരിപ്പ് പച്ചക്കറി അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്ത്യാനി ചോദിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചതൊന്നും അല്ലല്ലോ നീ എന്താ ഈ പയറും പരിപ്പിൻ്റെയും സാമ്പാറിൻ്റെയും അവിയലിൻ്റെ ഒക്കെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ ഭക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാ നീ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂലോ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് ഏ ബ്രാഹ്മണം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഭക്ഷിച്ചതാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിന്നെ വിളിച്ചത് നീ ഭക്ഷിച്ചതാണ് നീ എന്നെ വിളിച്ചതെന്ന് വളരെ രസകരമായൊരു സംഭവമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയാലും അതിനകത്ത് താഴമായൊരു അർത്ഥം കിടക്കുന്നുണ്ട് വീഞ്ഞുള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ മത്തൻ പിടിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ തന്നെ അറിയുന്നില്ല എന്താ പറയുന്നുള്ളത് എവിടെ കിടക്കുന്നു അവൻ അറിയത്തില്ല ആരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നറിയത്തില്ല എങ്ങോടാ പോകുന്നു അറിയത്തില്ല കാര്യം അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആത്മാവല്ല അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീഞ്ഞ എന്നാൽ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന വീഞ്ഞല്ല അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മാവായതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ത് കേട്ടാലും എന്ത് ചെയ്യും സ്തോത്രം പറയും വണ്ടി ഇടിച്ച എന്ത് പറയും സ്തോത്രം പറയും വീട് ജപ്തി എന്ത് പറയും സ്തോത്രം പറയും എന്താ ഒരു സംശയം ഈ പാർശ്വക്ക് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് വചനം എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വീട് കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണോ വാഹനം മേടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണോ അതോ ഏതെങ്കിലും സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോഴാണോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹം നടക്കുമ്പോഴാണോ അവരുടെ മൈഗ്രേഷൻ ശരിയാകുമ്പോഴാണോ സ്തോത്രം പറയേണ്ടത് അല്ല മൈഗ്രേഷൻ ശരിയായില്ലെങ്കിലും പറയണം സ്തോത്രം വിവാഹം നടന്നില്ലെങ്കിലും പറയണം സ്തോത്രം കുഞ്ഞുണ്ടായില്ലെങ്കിലും പറയണം സ്തോത്രം വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും പറയണം സ്തോത്രം വാഹനം ഇടിക്കുമ്പോഴും പറയണം സ്തോത്രം 
മറ്റൊന്നുമല്ല അതിനകത്തുനിന്ന് നിന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ ഓർത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ സ്വപ്നം കൊടുക്കാതിരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഇത് ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവൻ്റെ വിഷയമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും കാര്യമല്ല എന്നെ തെറ്റിയിരിക്കരുത് ഒരു സഭയിൽ നൂറ് വിശ്വാസികളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ആത്മാവുള്ളവനുണ്ട് പകുതി നിറഞ്ഞവനുണ്ട് മുക്കാ ഭാഗം നിറഞ്ഞവനുണ്ട് ഒന്നുമില്ലാത്തവനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർത്തു മോനെ പേരുകൊണ്ടല്ല പാസ്റ്ററാകുന്നത് പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പാസ്റ്ററാകുന്നത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പേരോ പ്രശംസയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവം വാഗ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവം വാഗ നമ്മൾ എപ്രകാരമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് മറ്റെന്തൊക്കെയോ ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മൾ നിറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മോഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എടുത്തു മാറ്റി ആത്മാവിനെ നമ്മളിൽ നിറച്ചിട്ട് ആത്മാവിനെ ഒന്ന് വിധേയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അമീൻ ഫലകരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ആനന്ദമുള്ളൊരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ആത്മാഭിഷേകം ഉള്ളവരായി തീരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആത്മമുദ്ര പ്രാപിച്ചവരായി തീരുവാൻ അച്ചാരം പ്രാപിച്ചവരായി തീരുവാൻ ആത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ചവരായി തീരുവാൻ ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തു ചെയ്യുന്നു സംഭവിക്കുന്നു യേശുവിനെ അറിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു പഴയതൊന്നും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാറുന്നു പഴയതെല്ലാം എന്തു ചെയ്യുന്നു ഒരു ചിന്തകൻ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് അവൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ കെട്ടുകളെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കെട്ടിത്താഴ്ത്തുന്നു വചനത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ നമ്മളെ അളക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാളിൽ ഇവൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവൻ ഇങ്ങനെ നടന്നവനായിരുന്നു ഇവൻ ഇത്ര കുപ്പി മദ്യം കുടിച്ചവനായിരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ഇതേ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് ജനം നമ്മളെ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാറുന്നു ഇന്നലകളിൽ അനുഭവങ്ങൾ അവനെ പിന്തുടർത്തില്ല ഇന്നലകളിൽ അവൻ ആവർത്തി അവൻ ചെയ്തത് പിന്നീട് ആവർത്തിക്കത്തില്ല അവൻ രൂപാന്തരമുണ്ടാക്കുന്നു അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നോ നിറഞ്ഞിരുന്നത് അതിനെ പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നു ആ നിറവിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് അവൻ വരുന്നു ശൂന്യതകളെല്ലാം നിറവായിട്ട് മാറുന്നു ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ കേൾക്കും ദൈവജനമേ അഞ്ചു കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുദ്ര പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അച്ചാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ കേൾക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ദൈവ വഴി വിട്ടു പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ നിറവിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങി വരാൻ കഴിയുമോ ആ നിറവിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങി വരാൻ കഴിയുമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തിന് മുഖം കാണിച്ചും ദൈവത്തിന് പുറം കാണിച്ചും അതൊരു കാലഘട്ടം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോകത്തിന് പുറം കാണിച്ചും ദൈവത്തിന് മുഖം കാണിച്ചുമാണ് നാം നടക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു തീരുമാനത്തോടുകൂടി നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലലുയ്യ പരിശുദ്ധ പിതാവേ ഈ നല്ല സമയത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വാഴ്ത്തുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു പ്രാരംഭ നിമിഷം മുതൽ ഈ സമയം വരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വിവിധ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വിവിധ സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഞങ്ങളൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അഭിഷേകമുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ ആത്മബുദ്ധനുള്ളവരാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് മേൽ അച്ചാരം തന്നവരാണ് ആത്മ നിറവ് പ്രാപിച്ചവരാണ് ആത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ചവരായി ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ കണ്ട് ഒരു മടങ്ങി വരവിലേക്ക് കർത്താവ് ഒരു ആഗ്രഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ മടക്കി വരുത്തുമാറാകണമേ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരേണ്ടതിന് ഞങ്ങളൊന്ന് മടക്കി വരുത്തണമേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വചനം കേട്ട കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ എന്നെ കേൾക്കുന്നതിന് ആരെങ്കിലും ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുവാനും കഴിയാതെ 
കുരുരുട്ടിൻ്റെയും അന്ധകാരത്തിൻ്റെയും പിടിയിലകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ക്രിസ്തു വേഷിനെ വെളിച്ചം അന്ധകാരത്തിൽ അവർ അത്ഭുത പ്രകാശങ്ങളിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായി സ്വന്തം ജനമായി വിശുദ്ധ വംശമായി അവരെ നീ മാറ്റു മറങ്ങണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ നാടുകളിൽ ദൈവസഭകൾ കർത്താവ് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ കർത്താവ് ദൈവദാസന്മാർ കർത്താവ് ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടവരായി മാറട്ടെ കർത്താവ് ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവരായി മാറട്ടെ കർത്താവ് സമൂഹമായി നിരാത്തിക്കാൽ സമർപ്പിക്കുന്നു തന്ന കൂട്ടായ്മകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ഒരുമിച്ച് അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കണം പരവനാട്ട് ഒരുക്കണം പ്രത്യാശ നിലനിർത്തിയാട്ടെ കേൾപ്പിച്ച വചനങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാക്കി തീർക്കണമേ ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു മൂലം യാചിക്കുന്നു കൃപ തോന്നി കേൾക്കണം സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ഏമേൻ 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 കർത്താവ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്ന് എപ്പിസോഡുകൾ ഇതിവിടെ പൂർത്തിയായി തീർന്നിട്ടില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അല്പം കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ സഭയെക്കുറിച്ചായിരിക്കും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയോട് കടന്നു വരിക മേ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ഐ